擅自闯太庙救我，能否全身而退？博王想全身而退并不难，难的是郡主如何看待林广一案。我归于太庙，仔细斟酌这件事情，从中推断出，其一，林广并非刺客，否则他就算是拼死，也不会束手就擒。其二，若是广叔自尽为真。或他明明知道跟着丞相走，必然是一死，他也宁愿随他而去。那么这就说明，广叔宁愿牺牲自己性命，也有要保护的人或事。郡主的推论和主子几乎一致，我也佩服。那是当然，我们家郡主可聪慧了呢。至于我如何看待林广一事，既然当初我选择相信广叔良善，那么最终。我也不会强取，他宁死也要守护的真相。林广一案，摘星会当石沉大海。文总管今日特意来跟摘星说此事，不就是想暗示我，朝廷之中的一些事情，摘星不应该追查至底。博王之前也提醒过我，现在摘星也明白了。马郡主通情达理，秀外慧中，必是殿下之良配。主子命文衍前来邀约，今夜与主子在别院一叙。别院？什么别院？是那个不让人进的别院吗？正是。看来郡主在主子心目当中的地位已经有所不同。敢问郡主是否愿意答应今夜的邀约？不见。这些是马郡主送你们的礼物，既然是郡主的好意，都收下吧。谢主子，该谢的不是本王。主子，属下斗胆，当初怕是主子一时气慌。所以没敢扔。马摘星，可准时赴约吗？郡主回答：不见，不散。郡主，请。主子已经等候您多时了。有劳了，请
西殿迎飞，思悄然。孤灯挑尽，未成眠。迟迟钟鼓，初长夜。耿耿星河，欲曙天。悠悠生死别今年，魂魄不曾来入梦。殿下，也懂《长恨歌》。白居易，字乐天。此人名字居易又乐天，却偏偏写首《长恨歌》。本王想知道，他到底恨些什么？曲中又能否不恨？那殿下，是否有答案了呢？最后两句说了：“天长地久，有时尽。此恨绵绵，无绝期。”难道殿下忘了，在这两句之前是“但教心似金殿间，天上人间会相见。七月七日长生殿。”夜半无人，思雨时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。所以，郡主如何解读？我觉得，只要是在夜半无人、非营人物之时，任何事情都有可能发生。白乐天说了，只要心比金坚，就算是天上人间，都能相见。那是诗人的想象。我喜欢这想象，也喜欢博王的庭院。只是，博王殿下的庭院如此之美，为何要禁止他人踏足？为何？今日却邀摘星前来，因为铁树开花了。入本王禁地之人，可知道本王为何要救你？因为我一直认为，你与我的婚约全为了利益而走，才会对郡主的为人有所偏见。直到昨晚，本王无意间发现，郡主确实是个为保护自己心中的信念，坚持到底，不顾他人误解。善良美好的人，多谢殿下的溢美之词。本王已为郡主设宴，请吧。嗯、我不胜酒力，担心会像赐婚那晚一样，给殿下添麻烦。本王答应，绝不会怪罪你。那夜，你把本王误认成了他人。马进曾与本王提过，郡主儿时有个朋友叫狼仔，是被狼抚养长大的。我想，他就是你说的与本王相似的挚友。郡主腿上的旧疾，也是因他而来。狼仔
，是我小时候最重要的朋友。我们分别的那一天，我俩都受了伤，我只是区区的腿伤，可是他却被我的欺骗，害得遍体鳞伤。我明知道，他活着的可能微乎其微，但是我宁愿相信，他尚在人世。只是无缘与我相见，很多话想对他说，只是没有机会了。很多事情想和他一起做，也没可能做你们以前相处，狼仔是怎么称呼你的？他唤我星儿。星星儿。这么多年，我一直希望狼仔唤我心儿，可是就算他现在还活着，对我也只剩下恨吧。我背叛了他，心儿绝非有背叛之心。当初的狠心绝情，都是为了保护他。纵然狼仔。已在九泉之下，他也一定知道，当初心儿所为，都是为了他。他心里只会有感念、歉疚。明明知道，殿下是想安慰我，可方才竟有些恍惚，以为是狼仔原谅了我。心儿，狼仔会原谅你的。殿下虽与狼仔有着神似的容貌，可终究不是他，怎会知道他心里的想法？但他一定知道，你比谁都不好过。刚才消失了，你也被囚禁。这么多年，你有哪一天是真心快乐的吗？我曾经很快乐，曾经。在狼兽山上，他带着我奔跑，他让我看见风，让我可以听见蝴蝶振翅的声音。我一起吃肉包子，抢我手里的糖葫芦。狼仔还是爱吃肉包子，真的。那狼仔还爱吃糖葫芦吗？也吃。心儿也爱吃吗？肉包子，心儿也吃，只是不香了。糖葫芦，心儿也吃，只是不甜了
，一个人不管做什么、吃什么，都不香不甜了。喜儿本来是不喜欢吃肉包子的，是因为跟浪仔一起吃，所以才变得香。糖葫芦也是因为跟浪仔一起吃，才变得更甜。记得当初，你不见后的第一天，我就去买了一串糖葫芦。可是它真的好苦，好苦。这么多年来，每一串糖葫芦都好苦，好苦。狼仔，回不去了。心儿，你别再抓着不放。你自责的太久，应该忘掉过去，好好的过日子。我一直在这守候，未曾变过。像一万年前那一颗星球，你就在闪烁。谁的吻？你吓死我了！你怎么在这儿啊
，我在这儿不是很正常吗？倒是你啊，郡主，一夜未归才不正常吧？从实招来。这花好月圆下，你跟博王孤男寡女共处一宿，你们有没有？呃呃呃，嘿，没有，绝对没有。呃，是我喝多了，搞错了。不、哦，喝多了，搞错了。那这么说来，郡主你在喝多的时候，都在请求。国王亲吻你喽！我，我当时没有把他当成国王，是狼崽。狼崽？怎么会像狼崽呢？郡主，不是我说你啊，你现在都是国王妃了，对不对？你说你这心里边怎么还能想着其他的人呢？对吧？你说的没错，我不该再把他错当成狼崽。就算他一时糊涂，对我仁慈，我也不该掉以轻心。有没有？<笑>嘿王爷，如何判断眼前的态势，做出相应的对策？属下认为各有千秋，敢问主子敌手是何人呢？属下才能选出应对之策，还请主子明示。非有即敌，不懂吗？有这么艰难吗？你和莫萧居然毫无对策，属下无能。敢问主子，郡主是敌是友啊？非有非敌。我明白了，主子原来你一早上郑重其事的选衣服，是为了讨郡主欢心呐。不用那么麻烦的，您就直接跟属下说，我就去问马静，我就问他，郡主平时喜欢男人穿什么样的衣服不就完了吗？是不是如此？试衣服一定要理由吗？一定要的话，本王就给你。穿衣服除了避寒暑、御风雨、避形体、遮羞耻、增美事之外，还有这知礼仪、别尊卑、证名分的意义。这么多，够了吧？属下誓言，望主子恕罪。罢了。你们太不专业，应该去问海蝶的。左边这套。哦。这套前天不是穿过吗？主子可能很喜欢这套吧。主子。您从不惜为郡主抗旨，到请她踏入禁院，这是否表明主子将彻底奉行皇命，将郡主视为准国王妃？那么今后属下还需要继续监视郡主吗？无需像犯人一样监视，但要护他周全。本王去宫里营救摘星，父皇虽然也知情，但朝廷已经流言四起，很多政敌已经躲在暗处，虎视眈眈。他们不敢动本王，会先动马摘星。属下会派夜煞严加掌控朝廷大臣的行踪。嗯，听好了，只要马摘星是陛下赐给我的博王妃，本王就要护她周全。属下谨遵博王殿下之命。闻言，我要你准备的东西好了吗？属下斗胆，郡主会喜欢这份礼物吗？一定会。<笑>国王殿下有令，请郡主您去练武场一趟。跟博王殿下更进一步了，你在紧张什么呀？就是因为经历了昨天晚上，我才紧张
一会儿见到殿下，你说该有多尴尬？哎，郡主，你干嘛去？你快回来！国王殿下都不害怕，你在怕什么呀？帅不帅？郡主，你瞧，你未来的夫君英勇神武的样子，简直迷死人了。哎呀，俊！三招解决你。你一定好奇为何本王让你一早来此。练武除了可以自保，更可以强身，有利于郡主腿伤的恢复。殿上想要教我习武？你怎么知道？我从小一直想学兵器，可是无奈我娘反对，所以一直苦无机会。这也算是投其所好。来吧。郡主喜欢什么兵器？嗯，小心。长兵器不适合君主，选别的吧。还是殿下，帮摘星选吧。闻言，是。原来殿下早有准备啊！这是奔狼宫，是本王的收藏。一来是回礼，二来，弓箭是远距离杀伤力极大的武器。很适合君主。这上面的图腾好美啊，应该很贵重吧？喜欢吗？嗯，喜欢。过来。知道，郡主一定会喜欢奔狼宫啊！哎呀，瞧瞧，主子这是在教郡主射箭呢，还是谈情说爱？
的郡主，还是很有天分的。我有一个好师傅啊，多谢殿下。跟我回宫里吧，我找了一个太医，让他看看你的腿。太医，郡主身子纤弱，怕疼，你最好轻一点。是，微臣遵旨。太医。不要紧的，您继续。郡主，微臣诊治结束了。有根治的可能吗？回博王殿下，损伤已久，导致筋骨气血虚弱，而右腿伤的比左腿更重。不幸中的万幸是殿下及时救了长贵的郡主，否则后果不堪设想。本王要你尽全力医治。是，微臣日后定当尽力医治。但郡主的腿伤。纵使华佗在世，也束手无策呀。幸而，并不影响平时作息。微臣开些健骨壮筋、补养气血的药方，每日一帖，喝上一个月，谨记。用药期间，请郡主不要做些令双腿太过负重的行为，比如骑马。若再次受伤，恐怕不良于行啊。博王殿下。若无其他吩咐，微臣先行告退。太医说的话，你听清楚了吧？我这是老毛病了，这么多年看了很多的大夫，说的都大同小异，我都会背了。本王会去民间寻访医术精湛的大夫。天下这么大，一定有人能医好你的腿。我的腿伤又不是殿下造成的，殿下为什么对我这么好啊？因为你与本王有婚约，这是本王的义务。殿下尽职责，占星也会恪守本分，尽力。做一个称职的博王妃。嗯、启禀博王殿下，陛下有旨，宣博王殿下去御书房商议使者来访之事。你先好好歇歇，本王去去就回。嗯父皇召我来请安，他一会儿就来。马郡主的腿伤如何了？没有重创要害吧？摘心没事。二哥伤好。我好好的站在你面前，能有什么事啊？还是你觉得，这重伤的人应该是我
，林广一案，是我查出的真相。做得好，三弟愿意接受二哥这份迟来的道歉吗？此案险些伤害到无辜的摘星，幸好他无恙。不然我必定向二哥讨一个公道。陛下驾到儿臣,儿臣参见父皇。这是今日早朝大臣们送来的奏折，个个都为你允王请命，求朕让你在解兵上能够戴罪立功。儿臣惶恐，但是君无戏言。朕已命博王去接待契丹使臣了。你若真有戴罪立功之意，那就从旁协助博王，朕也是乐见其成啊。博王，你怎么看？父皇，二哥外交结邦之才一直在儿臣之上，若二哥愿意，必能助我一臂之力。柳贵，你的意思？儿臣铸下大错，没想到父皇跟三弟愿意给儿臣一个将功折罪的机会，儿臣定当不辱皇恩，全力辅佐三弟。你能够自省，有悔意甚好。哼，五日后，来访的人并非是使臣，而是小公主。三年前你们送友珍去戏坛，可曾见过她？回父皇。我们与宝娜公主算是旧识了，她是戏坛王最宠爱的小公主。当时在那里，儿臣亲眼所见，戏坛王对小公主可说是言听计从，宠爱万分呐、啊。父皇，儿臣以为，招呼好宝娜公主，对日后商议借兵，有利无弊。有贵说的对，女孩子嘛，耳根子软，心也软，宝王。朕命你好生礼遇，不得有一丝怠慢，令公主不悦。你们兄弟二人替朕把此事办妥，借兵嘛，只准成功，不准失败。儿臣遵旨。要你在屋里等，你为什么要出来？歇了好一会儿啊，也吃了御医开的药，才出来走走的。殿下无需紧张。摘星见过二殿下，不必多礼。你们不是同陛下商议迎接使臣的事吗？为何面色如此凝重？难道此事出了变化？不是的，只是来访的不是使臣，是小公主宝呢。那不是更好？说明戚坛王很看重此次出访。只怕这小公主的来访啊，
是假公济私啊！难道公主和博王殿下有什么关系？本王与他清清白白，毫无关系。<笑>多年前，我跟三弟一起送四弟到祭坛，当时年幼的小公主就对三弟一见钟情，还向大王请命要嫁给三弟。若非他们的礼俗是不允许公主远嫁，不然恐怕当时双方都立下婚约了。没想到外表如此冷酷的国王，竟然这么抢手啊！下。